みなさんこんにちはみすずです毎日暑いですねみなさんいかがお過ごしですかこんな時期はたっぷり食べてしっかり栄養をつけたいですね今日は今の時期にたっぷり食べたいズッキーニを使ったレシピをご紹介します切ってオーブンで焼くだけの手軽なメニューですズッキーニはキュウリのような見た目ですがかぼちゃの仲間初夏から夏にかけてが旬のお野菜です油との相性がとっても良いので揚げたり焼いたり炒めたりそして煮物に使ったりといろいろなお料理に使えるお野菜です今日はそんなズッキーニにオリーブオイルを絡めてチーズで焼きます今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいですまた目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでください字幕もつけています今日の流れ3ステップ今日はまずズッキーニを切ります次にオリーブオイルを絡めます最後に焼きますこの3ステップで行きますオーブンで焼きますがトースターで焼いてもいいですよ詳しいレシピはブログに書きます概要欄リンクからどうぞ材料はこちらズッキーニにオリーブオイルと粉チーズを絡めますお好みでガーリックパウダーを加えても美味しいですでは作っていきましょうズッキーニ2本は洗ってヘタを取ります 1.5 センチ幅程度に切りますアクが強いので塩を振ってしばらく置きましょうあればザルなどに並べます切り口に塩を振ります塩の量はズッキーニ1本に対して1つまみ程度10分ほど置きますズッキーニから水が出てきました厚手のペーパータオルでギュッと押さえて水分を拭き取りますビニール袋にオリーブオイルと粉チーズを入れますざっと混ぜてズッキーニを加えましょうガーリックパウダーを加える場合はここで一緒に加えます全体によくなじませますこのまま10分ほど置きますオーブンの天板にオーブンシートを敷きズッキーニを並べます上にチーズをのせます予熱したオーブンで焼きましょう230度で8分ほどですトースターの場合は1300ワットで5から10分焼きますチーズがとろけて表面に少し焼き色がついたら取り出します美味しそうに出来上がりましたねとろけたチーズと香ばしく焼けたチーズの風味がとっても美味しいですよフライパンでも焼けますその場合は同様に塩を振ってしばらく置いたズッキーニをオリーブオイルで焼きます両面焼いたらチーズをのせて蓋をして弱火でとろけさせましょうどちらの作り方でも作れるのでお好きな方法でどうぞ器に盛りましょうお好みで胡椒を削りかけてパセリのみじん切りやドライパセリなどを散らしますりりして焼いたズッキーニは周りはこんがり中はとろりとジューシーでとっても美味しいですよとろけたチーズともよく合いますということで出来上がりですこんがり焼けたズッキーニはとろっと柔らかでとろけたチーズととってもよく合いますよまた、下味のオリーブオイルにカレー粉やガーリックパウダーを加えても美味しいです。過去動画では同じ作り方でレンコンのチーズ焼きもご紹介しているので、そちらも概要欄にリンク貼っておきますね。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピまたブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら、評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ミスズでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また、ツイッター、インスタグラム、ティックトックなどもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。